们找谁？小姐，请问二零三八冰房在哪里？二零三八啊，在那条走廊。啊，谢谢。不客气。传下。我怎么会？我这样子会不会很难看啊？不会啊，当然不会，只是没什么。送我的吗？啊，是啊，送你的。谢谢。你是第一个来看我的人。你怎么会知道我在这儿的呢？要找肯定找到的嘛。川夏，你还好吧？那天我酒喝太多了，过量的酒精直接从机场把我送到这儿来了。幸亏抢救及时，不然，真不好意思。那天我是不是很过分啊？嗯，没有，都怪我。春夏，我爱你。你说什么？我爱你。哦，这花儿我真的很喜欢，谢谢啊。喜欢就好。我有几份快递要去送，我送完再过来陪你，好不好？再见。爱上一个死而后生的女人，并为她疯狂。这一次的变故，让我更相信米拉的话。我敢确信，我爱她。她就是我命中注定的那个女人。川夏，我愿意为你而疯狂。别紧张，尽量放松。如果感到特别难受，就告诉我，好吗？对不起，请稍等。干什么你？兄，你怎么来了？我来看看你这个总顾惹麻烦的女人啊，先生，趁你到外边等，她马上就要进行电疗了。我知道，大夫，拜托你，在我身上施点药。你说什么呢？你敢，我还不敢呢，请到外边等。我想了解她每天承受的痛苦究竟有多少。来吧，杨兄，你这是干什么？传夏，我知道你内心很痛苦，请求你允许我陪你在一块承受，至少在这短短的日子里，好吗？大夫，我求求你，来，开什么玩笑？请你外边等，出去，请你出去。出去，出去吧，走吧
吵架就离家出走，这哪像是一个快三十岁女人会做出来的事情啊？竟然还酗酒，真让人替你脸红。其实该受惩罚的人应该是我。我知道那花是那个年轻人送的。昨夜里他去找你，我们俩就隔了一扇门。他还以为门那个人是你，说了很多话。我知道他很喜欢你，我没有怪你的意思。谁都有权利去追求自己喜欢的人，只是。你别伤害他，他太年轻了，自己想要什么都不知道。而你，你应该明白我的意思，对吧？小五。你不要再来找我了。你是担心他误会了？没关系啊，我可以趁他不在的时候来看你吗？不，他没有误会。他知道你的存在，也知道你是个简单、浪漫、单纯的男人。你根本不了解我。在你的眼中，我是个有神秘感的女人。正因为神秘，你才对我充满好奇。因此才有了接近和征服的兴趣。陈夏，我不是个猎奇男孩。你听我说完。你也许不仅仅是猎奇，但至少你还没有了解爱情的真谛。爱情对你这个年龄来说，是简单、浪漫、纯粹、精神的；而对于我，这样经历了八年爱情战争的女人来说，我说“战争”这个词，你觉得不可理喻吧？我和他之间的感情，不光是“爱情”两个字能概括。我们不仅是情侣，还是战友。我们携手面对了很多外来的挑战和危险，甚至一起去侵略。八年的磨合，使我们连争吵都充满了默契。有时候一个眼神，就足以让撒谎的一方无地自容；也有时候，一句轻描淡写的话，就能宽赦了处于焦虑中的那一个所有的不快与烦恼。他给我的太多了，我现在拥有的一切。几乎都是他给予。小雨，他对我真的很好。我知道，他给你的华美我给不了，但是我会给你简单的快乐。你并不快乐，春夏，我想让你快乐起来，而且至少我可以给你一份专业的感情，这个是他做不到的。情人，他给我的已经足够了，我不奢求别的。他太知道像我这样一个女人需要什么，而你不懂，你太年轻了。小五，放心吧。春夏，难道我们连做朋友都不可以吗？可你心里并不是这么想的。我知道那花不是送给我的。那天夜里，你到公寓去找过我，他已经告诉你。川夏，我知道我不应该撒谎，不过……谢谢你陪我散步，我该回去了。
你总说欢迎上海，但是我不想上海。春夏。老板，什么事啊？啊，你最近这精神恍惚的，怎么了？没什么。这有什么没什么我不管。你看，把这酒调成什么样了？啊，这客人怎么喝呀？对不起，我再帮他调一杯吧。重新调可以，算你的账。不过客人要求呢，你必须赔礼道歉。啊，赶紧去一下。刚才那个酒就是他调的，是。酒窝。没一分一分钟钟完成一年。我听说你可以调出很多客人们喜欢的，而不同于传统的鸡尾酒式。个人喜好，偶尔摆弄几个花样让客人开心而已。好，那我今天很不开心，而且我刚才喝了你那个鸡尾酒，我就更不开心。那你今天怎么才能让我开心呢？酒精是添加剂，你喝的越多，越会加重现在的情绪。只要你心情不好，劝你怎么喝。哎，你怎么说话呢？这没你什么事。买单，买单！什么鬼地方？什么服务生？我不是服务生，我是这位调酒师。服务生。这包房买单。哼，来，柳小姐，柳小姐，柳小姐，柳小姐，柳小姐，实在是对不起，这个小五啊，他不懂事儿。哎，小五，你等一下，我一定让他给你赔礼道歉啊！小五，哼。这么点道理你都不懂啊？啊，这顾客就是上帝。况且，这位柳小姐是我们这里的一位 VIP 最喜欢的一位情人，知道吗？如果你这样做的话，会让我失去很大的一批客人。小五，你犯了一个很大的错误，知道吗？过去，给赔礼道歉。我没做错什么，就算我没做错，我也不会开除你。可你好好想一想，你现在连住的地方没有，是我允许你住在酒吧里，对你最大的关照了。如果你不去的话，从今天晚上开始，就不要住在我的酒吧里了。好了啊，走了。哎，柳小姐，实在是对不起啊，我把小五啊给带来了。对不起，老板，你挺会做生意的，那就明天见吧。好，再见啊，柳小姐，慢走。哎呀，哎，小五，对不起啊，其实我刚才那么做啊，都是给他看的，你别往心里去啊。哎呀，说句心里话。像你这样的调酒师，很难找到第二个。我非常不喜欢“情人”这个词。如果你真的想把我留下，就永远别再让我听到这两个字。小五，小，什么意思啊？是哪根筋搭错了？哎，医生说你明天就可以出院了，可以回家疗养了。兰修。我把家里钥匙弄丢了，幸亏啊掉到家门口，我带来了。说好，别弄掉了。你回去吧，太晚了，林立伦又该到处胡说了。别赶我，今晚上我要看你睡着了
，我才肯走。睡吧。他的温柔，让我有一种回光返照的感觉。我能感觉到他的急切，甚至是危险。我要你在神面前发誓。我发誓，我爱费雅，一生不变。拉拉，我们结婚吧。你说什么？喂，你怎么会是这种表情？你不愿意娶我呀？哦不,不，当然不是，当然不是，只是，只是什么？刚刚你还在耶稣面前说一生爱我，现在你要反悔了？不不不，绝绝对没有反悔的意思。天地良心，我米拉真的很爱你，也很想娶你。那你为什么要说只是？只是什么？只只是。只是我想知道，你什么时候才能嫁给我？看，这是我定好的结婚日程安排和我们今后的人生计划书，怎么样？怎么了？哦，没什么，挺好的。呃，不不，很好。费亚，你真了不起。这不正是你所需要的爱情吗？爱情和婚姻有关系吗？再说了，我米拉从来都没想过结婚。这女的这么做有点太过分了。女人怎么能向男人求婚啊？这哪是求婚，分明是逼婚。你不是说过，你命中注定要遇到一位把你从头安排到脚的女人吗？哎，我是这么说过，但是遇到并不是结婚啊。这从头安排到脚，也等于从生安排到死啊。他把我六十岁之后能拿到多少养老保险金，和以后在哪儿度假都已经安排完了。你说我下辈子活着还有什么意思？这不挺好吗？你人生有了轨道了吗？哎，你别幸灾乐祸行不行？朋友有你这样的吗？哎，米拉，我真搞不懂哎，你不是很爱他吗？你不是应该希望和他一直在一起吗？我是爱他，我也很希望跟他在一起，可是。我说不清楚，有点害怕。没事，这是一般男人的婚前恐惧症，等你进了教堂就没事。哎，对了，如果要是你爱的那个女人提出来要嫁给你，你会怎么样啊？我？这不可能啊！怎么可能嫁给我呢？假如呢？绝对不可能。万一有可能呢？没有万一。他要的不光是爱情，他……哎，对对对对对，男人跟女人是不同，男人要的是永远的爱情，而女人最终需要的是婚姻。不管多洒脱的女人啊，最终都会要一份婚姻来保险她的爱情。
米拉，你说的是真的吗？女人都渴望一份长相厮守的婚姻吗？那当然了，无一例外。就拿费雅那个人来说吧，这么一个见多识广、无所不闻的女记者，啊，照样会这样。谢了，兄弟。三十年的皇家礼炮，祝你和费雅白头到老。你说什么呢？少来这一套。什么白头到老？他有他的计划，我有我的计划。哎，米拉，你干嘛？来来。川下，我不是个男孩，我是个男人，一个知道自己想要什么的男人。你愿意嫁给我？川下，他给不了你的，我能给你。你愿意嫁给我吗？川下，我知道我现在没有能力，也没有资格照顾你，但请你相信我，我会努力的。川下，我知道你是不会嫁给我的，但我愿意等，等到你需要我的那一天。我不要求你爱我，只要你允许我爱你就可以了。再打扰我了，拜托。怎么样，叔叔？嗯，安排倒是蛮合理的。嗯，你坐回自己的位置去，待会儿春夏经理就要来了。他不是还有一段时间才能出院的吗？他放心不下公司的业务，提前出院了。今天是他上班的日子，有什么放心不下的？不就是怕我取代了他总经理的位置吗？这个野心勃勃、觊觎权力的女人，一天都不能忍受寂寞和冷漠。父亲真是老眼昏花，竟然会相信这么个女人。我听说你在公司说了一些不该说的话。我说什么了？你说什么？我不想重复，但是我要你记住一点：你散布的每一句谣言，都让别人对你的人格产生怀疑，而且你的举动是在侮辱跟毁坏你的父亲、我大哥的声望。阿伦，你是个聪明的孩子，不要自毁前程。总裁你好，没想到你也在这儿。川大经理，你一出院就来公司上班，这种精神真是令人钦佩。应该的，都耽误那么长时间了。嗯。哦，对了，你的助理在你住院的期间呢，对于公司一些不合理的人事安排做了一些调整。嗯，我个人觉得蛮合理的，正在夸奖他。好，阿伦，你做了什么样的调整？阿伦，待会把人事的安排跟经理做个汇报啊。我要客人，你们聊啊。你吗？嗯。阿伦。阿伦，这真是你做的调整？怎么？你觉得我没有资格对公司不合理的地方做出修正？你是不可动摇的权威啊！阿伦，阿伦
，终于多杯咖啡。你李伦，你误会了。我觉得这样的安排更合理，只是感到意外而已。感到意外？在你一圈下的眼里，我林立伦除了喝酒、飞车、攀岩和捡高跟鞋之外，就没有别的能耐了，是不是？你想说几句赞赏我的话？对不起，我不需要你的赞赏。我并非只是想夸奖你，我觉得应该感谢你。感谢，感谢我在你消失一段日子里所替你做的工作。用不着。虽然你是我的上司，但请你记住，年氏集团的徽号是年氏。我所做的一切，都是因为我是年氏创始人连良平的儿子，而不是为了你。春夏经理，你干嘛老跟着我呢？我又不是贼，不会偷公司的东西。再说了，即使偷了，也不过是些不值钱的玩意儿。休息呢？干嘛不开灯啊？奇怪了，是保险坏掉了。我通知物业。不用了。你通知过了？当然。这么多年，我要是都等你来解决这些事情。那我的生活中，差不多有一大半的时间都会处于黑暗中。你怎么了，春夏？没什么，却突然间生出了一些悲哀。这么多年，我需要你的时候，你总不在我身边。这恐怕就是情人和妻子的区别吧。不会因为体面的关系吧？不至于啊。是。每次我都告诉自己没关系的，这些问题一个单身女人也会遇到，可我不是，我有一个随时在关注我的情人。林雪，我不知道我还能坚持多久。一想到这样的日子要过一辈子，我就感到绝望，就像有一个人告诉你，你会永生不死一般的恐惧。只要不死，就永远不会结束。陈香，你不是一个普通的女人。我就是一个普通的女人。OK， 那你要我怎么做呢？我不知道，我就想要一个结果，不管是结束还是……秀，你知道我想要什么？你知道的，我和平常女人一样，我也需要。反正一定要听我的，纵容我嘴上的要求越来越多，我再给你电话
。好，好，拜拜。沙伦哪来的？他喝醉了，真是可恶。即使真的是阿伦，即使他真的喝醉了，也并无可恶。一个人什么都没有了，只有靠酗酒来打发日子，也挺可怜的。别这么想，阿伦下次要真对你发难的话。我惩罚他，应该受到惩罚的是我，而不是他。我偷了人家的东西，应该受到惩罚。你别这样，过去了，真的都过去了，都过去了。对你来说是都过去了，可对我来说过不去。生前对我恩重如山，活着的时候关照我，临终的时候信任我，在遗嘱里还提到了我的名字。对我来说，这一切过不去，永远都过不去。那想要怎么样呢？叶老先生，多年来一直宠爱我，他甚至希望我能嫁给他的儿子，继承和保全念氏。这样的恩情，我竟然用背叛来回报，为你春夏真是死又于骨。你的意思是，年氏现在交付在我的手里，你觉得不会遗憾了？你这么说话是什么意思？你的意思比我的意思要明白。年氏本来应该是你跟阿伦的，你现在想嫁给他还来得及。只要你开口说是，我立刻把我的股票通通转让给阿伦。这不是两全其美吗？八年了，我给你试探上。应该弥补你，还来得及。你出去。我带你开口。对。要是你真觉得你无法承受，你开口要求，我答应你，我立刻去做。现在就找律师，把我所有的财产跟股票，通通让给阿伦，你嫁给他。我过我的日子，我相信年氏交付在你的手里一样可以兴盛的。我是认真的专家，你说话吧。我在等你开口。我恨死你。知道你内心很难过，可是你这么说，让我更难过。我到底该怎么办？该怎么办？躲在我怀里吧。I love you, you know. I really love you. Yanxiao, you want love to kill me? Is you using love to kill me? Sleep. Tomorrow, we'll be together. Everything's over. 
去哪儿？我我去我妈那儿，她今天五十大寿。那你也用不着背那么多礼物吧？怎么，你妈也喜欢你的青菜系列？小五，我跟你承认了，我是要逃跑。为什么？费雅明天就要回来了，他已经辞了工作，而且他带着他父母的通过令、嫁妆，还有已经修订好的人生计划回来了。他说他要从结婚那天开始进行一个宏伟的计划，把我培养成梵高。梵高你知道吗？那个艺术家最后疯掉了。可是，费雅他很爱你。小五，我也很爱他，但我是一个渴望流浪，哪怕心灵流浪的人。我不仅仅是惧怕这婚姻，我也非常惧怕一眼看到尽头的人生，就好像人生全书一下子被人给翻到底一样。哎，这些话呢，你应该跟费雅说，说无论如何，你先等他回来吧。我等他回来，我还能走得了吗？哎，小五，咱们是好朋友，你带我跟他说，说，我是个双性恋。喂。当初你用这套留住他，现在你又用这无聊的借口把他抛弃，你太过分了吧？那你进去，把小五两个字给抹掉，要不然我今天非揍你不可。喂，明儿你给我站住！小五再见。你这没责任，你敢是混蛋、懦夫，别让我再见你这张脸。爱情的勇者，你永远都不会再见到我这张脸了。祝你幸福。滚啊！飞呀，飞呀，你没事吧？既然他最爱还是我，那他为什么还要走？为什么？小五，为什么？或许，或许他什么难言的苦衷吧？什么苦衷？我也只是猜测而已了。这个该死的家伙，居然在这种时候留下一句话就走了，让我跟我的父母还有亲戚朋友怎么交代？居然。好意思说最爱，还说忠贞，我恨死他。贝儿，其实这没什么好丢脸的嘛，是不是？你回去跟你的亲戚朋友解释一下就好了。他们并不重要，丢不丢脸也不重要，重要的是像他这种粗心大意、丢三落四。饭不会烧，衣服也不会洗的男人，一个人怎么活？做事毫无计划性，要是没有我在旁边照顾他、管理他，他的生活将会是一塌糊涂，你懂吗？我懂。小五，我决定去找他。不管到什么地方，我都要找到他。费雅，这世界这么大，你去哪里找啊？总会找到蛛丝马迹的。有线索吗？费雅，要不然你回香港去，慢慢把他淡忘吧。不。我就在阁楼上等他，哪怕等到老，等到死，我相信他一定会回来的。贝儿，你觉得这值得吗？
如果我告诉你他，别说，你什么都别说。我不想听到什么事实和真相。虽然米拉这个人有一大堆的毛病，而且在关键时刻还临阵脱逃，也许在你们所有人眼里，他都不值得我等。可是我爱他，爱情不是我所能左右的，真正的爱。是没有原则也没有要求的，我一定会等他。小五，我住在阁楼上以后会给你添麻烦的。没关系，我可以住酒吧。那我怎么好意思啊？菲亚，也许你才真正爱情的勇者。谢谢你给我的惊喜。谢谢你的理解。既然你住酒吧，那房租就由我一个人来付吧。再见。真正,正的爱情是没有原则，也没有要求的。川夏，我会一直等你。我说了，我忘记买天然气了，凑合一顿也不行吗？川夏，你也太敏感了吧？我并没有责怪你的意思，再说我很愿意吃啊。可是我看见你皱眉头了。哦，那是因为别的原因。你明明是看到碗面以后才皱了眉头，怎么会是因为想别的事情呢？川夏，你是怎么了？川夏，你又不是不知道，阿伦现在跟我住同一个饭店，而且房间相邻。如果我不回去的话，他那个人那张嘴，你又不是没有领教过。阿伦一直和你住同一家饭店，而且房间相邻。这几天晚上，他坐在我那儿，而且待得很晚，跟我讨论投资细节的方案。为了今天这个会谈，我昨晚才睡四个小时，一大早就赶来这了。你别那么多疑好吗？对不起，没关系，你有可能是因为身体还没完全恢复的原因，所以呢情绪也起伏很大。快吃吧，我吃完我先去了，今天的会谈很重要，不要迟到。年龄轮去吗？我当然去，这个项目是他提案的，阿志轩细心的。呃，很多技术上的参数还有细节呢，都要需要他来阐述。这方面我们真的是落伍了。梁修，我可不可以不去啊？嗯，这么重要的会谈，你作为总经理的，怎么能不出席呢？不是，我是怕他在那种场合再给我难堪，万一……川夏，这是工作。你不可以退卸啊！可是我现在真的很怕再见到他那张脸。梁秀，你能把他调回温哥华吗？当初不是你主动要带他来上海的吗？下午的会谈呢，四点整开始。这样吧，如果你担心阿伦的话，嗯。你不用提前来，准时来就好了，懂了吗？懂了。嗯，我要先到公司去一趟，拿几份文件。我先走了
，叔叔，每晚吧。嗯，还好。嗯，今天穿的不错啊，很像叔叔年轻的时候。你老了吗，叔叔？<笑>据我所知，公司里有很多女孩，都很迷恋你。哎，别胡说了，快上去吧。今天别让我丢人啊，叔叔，你放心吧。这份风险投资的方案，是我从大学就开始的宏伟计划。没想到，如今在上海可以实现了，他们都很感兴趣。我的方案几乎是无可挑剔吧。阿伦，兴趣跟实现呢还差很远。他们越挑剔，才表示说越有诚意。您是说，他们只是感兴趣，而并非想参与项目？阿伦。你什么时候开始关注经营跟管理了？关注并没有，只是游戏心态而已。在春夏经理擅自离职的一段日子里，我突然发现一些小乐趣。我觉得，男人应该和男人打交道，仅此而已。对，这个世界上本来就属于男人的，你这样一直游戏下去也很好。我累了，叔叔，要不去喝两杯啊？<笑>这样子就累了，你自己去吧。明天我要回温哥华，还有很多事情要处理呢。到了开会地点的时候，大门已经紧闭。你信吗？我骗你的，我没有去。那为什么不去呢？你为什么不相信前一个理由？你凭什么又觉得后一个理由是真的呢？因为你想要的是后一个理由，这样你就可以指责我，对吗？春夏，你不要激怒我。今天的举动让我非常非常的不高兴，到底是为什么？享受天伦之乐的时候，就会忘记我的失误。我陪你喝一杯，算是和解，好吗？这里好吗？我可以待晚一点，有些重要事情要跟阿伦交代。文兄，我知道，我知道现在什么对你最重要。
他以为我是要向他索取温柔，他连我的卧室都不愿意进。是啊，你呢？挺好吧？我很好啊，只是很久没有接到你的信，感觉不好。哎，姐姐，你最近在忙什么呢？忙着和英俊新年约会吧？别胡说，有什么事你快说。哼，你那天深夜给我打电话，遇到那个人现在怎么样了？告诉我。他。那个人是姐姐给你准备的毕业礼物，你不是一直都很希望吗？真的吗？太好了，喜欢你的人就一定会喜欢我。哎，姐姐，他是个怎么样的人、啊？他很优秀，很年轻。他不会喜欢姐姐这样的人，但他一定会喜欢你的。献给我妹妹。我觉得阿伦不错，虽然现在有些不安分，其实他本质还是挺好的。所以，张夏，我懂你的心思啊。阿伦眼下虽然什么都没有，不过毕竟他是有希望的。杨秀。我没有别的意思，你不要多想。我也没说什么，啊，时候不早了，我要走了。你明天就要走了，多陪我坐一会儿不行吗？陪我出去走走。八年前，你也带我来过这里，你在这里吻了我。嗯，记得。真记得。我记错了吗？当然错了。八年前，这里还没有这条河呢。恋爱中的人，谁都不会到这个地方。我们是在黄浦江边的情人墙那里相依偎。而不是在这里。风变大了，我送你回去走了，很危险的。你是游泳健将。
我会有什么危险？你别闹了，你是不是喝太多了？我是喝多了。这个季节的水很冷，可以让我更清醒一点，不是很好吗？你这样再胡闹的话，我可要生气了。快上来！一个酗酒的女人，值得让你这么生气吗？穿下！你别这么紧张，我不过是想知道这条路到底在多深的地方结束。穿下，你别这样折磨你自己，快上来，听话。哎、穿下，仁兄，拉我一把。没事吧？有没有受伤？我送你回去。兰兄，你用不着这样，我可以为你做任何事情，可以为你去死。春夏，到底发生什么事？你答应过我不问我，你带我走好吗？你想去哪儿？我跟你走，随便去哪里都可以。那我带你回台。不要，我要离开这里，我要离开他们，离开权力和欲望。可是我本来想，小五，你不愿意带我走吗？川夏，我带你去这里，你愿意吗？这是哪里呀、啊？它的名字很美，叫丽江。如果我带你去那里，你愿意吗？不是一直说你要报答我的吗，严先生？我应该用生命去报答你。你需要我做什么？我宁可这个女人死掉，我也不愿意别的男人占有她。我懂
小五，小五醒醒，小五。司机呢？小五，你看雪山。醒了，醒了就走吧，拐过那个弯就到了。你刚才怎么不叫醒我们？你们来旅游不就是图个清闲吗？还有啥子要紧事吗？是没什么要紧事了，只是怕耽误你的时间了。太阳不干，它也会下山；这光阴不耽搁，它也会过去。过日子嘛，就好像是牵着一头蜗牛在散步，慌啥子嘛？走，上车了。走，上车了。上来，我背你。这样不好吧？这样不好，我那我抱你，好。讨厌。那你上来，我背你嘛。来。哇，你知道你有多重啊？来帮我忙，搂住我，这样可以减轻你的重量。那我准备跑了啊。摔下来不怪我车，准备，一、二、三。喂，女儿，怎么跑了？因为还没准备好。来来来，我。哎，来抓我呀！
春夏，你还没睡吧？来，快到阳台来。干嘛？你到阳台上就能看到，快点。小五啊。你，你看。知道哎，要不然我们也去打听一下好了。那可能是什么呃祈福啊，或者神圣的仪式之类的。这么晚了，你还没睡啊？我平常没那么早睡，你呢？你怎么还不睡？可能是白天睡多了吧。那我们去散步。下来的吗？会冷吗？不冷。你呢？现在不冷了。喜欢吗？喜欢什么？喜欢这里的风吗？嗯，喜欢。你喜欢这里的路吗？喜欢。喜欢这样吗？别问了，好吗？嗯，知道了，不再问了。春夏，你这是怎么了？他不过是个男孩，偶尔能逗你开心罢了。你最终还是要回到你的轨道上去。他给不了你一生，只能给你一世。小五，小五，你睡了吗？怎么了？我刚到阳台，门就被风撞上了。啊，那我去叫服务员吧。哎，别，都这么晚了，别人还以为……啊，那我帮你开门吧。哎，你小心点。Yeah. <laughs> 
先回去了。嗯，谢谢你啊，小五。嗯。哎，小五，要干嘛？回房间。你，你可以从门出去啊。我，傻呀你。人都有这种发懵的时候，我在读大学的时候，也犯过这样的错误。你，你也替人开过门？是啊，我在读大学的时候，身手敏捷着呢。我们隔壁房间女生把钥匙丢在宿舍了，管理员又恰好不在，他们就求我帮忙。我就跟你刚才一样，从窗户翻进来之后，然后又从原路返回。我当时人都站在窗台上了，我才发现所有人都目瞪口呆看着我。当时还没有意识到问题，我说：“你们看着我干嘛呀？”一个同学就说：“春夏，你干嘛不从门出去啊？”我才，很可笑吧？小五，说说你，有没有什么有趣的事情啊？我。上幼稚园、国中、高中、大学，然后服兵役这样了。没有什么有趣的事情吗？哎呦，读大学的时候，嗯、呃，读大学都没有了。呃，服兵役的时候。哎，别隐瞒大学时候的劣迹哦。好了，那其实也不是什么不良记录了，就是那个时候一些高年级的学生呢、啊，他们请我帮他们钓鱼。因为他们要办舞会嘛，但是你知道没有女生就没有意思了，所以他们就叫我在门口充当招牌。于是就有很多漂亮女生入场，而你却一直站在门口。嗯，不是，他们觉得我招来的女生不够漂亮，然后人数又太多，所以到最后呢，饮料不够，然后他们要一个个送他们回家，所以就联合起来打了我一顿。怎么会这样？春夏，我不觉得我很傻。嗯，有点。啊，啊，不，不。嗯，你想抽烟吗？你要抽烟快亮了，还 Good night， It's Good morning。
想我，我知道你没睡着。是啊，可是我不敢睁开眼睛，万一是个梦呢？所拍到的是我最得意的作品了。那现在，从老街走上来就是我爱的女人。别拍了，小吴，别人看着我们呢。那就让他们看吧。我儿子拍你拍到八十岁，然后请你去穿袋子，到国际影展去参展，题目叫做《我爱的女人》。那就让他们盯嘛，让他们看就够啊。谁家长那么好看 ？How do you like this? OK <笑>。那个放大二十倍的喇叭吧。春夏，你要是喜欢这些驼铃，我把它们全部买下来送给你，好不好？驼铃倒没什么稀奇的，就是你看，这文字很优美。哎，怎么没有主人啊？有人吗？喜欢的话自己拿好了，十块钱一个，把钱放在盒子里面。还有这样做生意的？肯定是个懒散的家伙。谁说我懒啊？是你，小五哥，你还记得我吗？记得，你叫，呃，阿什么的？阿夏丽。对，阿夏丽。哎，你在这儿干嘛？我一直就在这里啊。嗯，我在这里出生，在这里长大的。这驼铃店就是我的家，这里的所有驼铃都是我亲手做的，他们都有名字。叫阿夏玲，认识啊？哦，那天在上海，我在逃跑的时候，他差点撞到我。不对不对，是我差点撞到他的车上，然后他就丢了钥匙。不对不对，哎，是他下了车，没有怪我，还跟我道歉，然后他就走了，我去追他，对不对，小五哥？你们是在上海认识的？还是由我来说吧。在上海的时候，他穿越马路，我差点撞到他。他离开的时候呢，我一把一把钥匙掉地上，把我捡起来，后面一直跑跑，想要还给我，就这样认识了。阿夏丽，替你介绍一下，就是川夏姐姐，她是我，她是我女朋友。小五，川夏姐姐，你好漂亮，你也很漂亮，我知道。阿夏丽，怎么觉得我现在看你呢，跟很像那天早上见你比较不太一样？那天比较，反正就不一样了。小五哥，我送你一只驼铃，嗯，你们自己选，还是我帮你挑？不要送了，我们买一只吧。不行，你们是我的朋友，我一定要送，我帮你们挑一个。哎，阿夏丽，不用了啦。女孩我也喜欢，你怎可以喜欢女孩子？我会吃醋的。哎，你说什么？我说我吃醋了
你吃什么醋啊？嗯。啊，阿莎莉，小五他妒忌我喜欢你，就让他嫉妒吧，送给你。啊，谢谢阿莎莉，不客气。谢谢啊，那我们走吧。再见。再见。再见。再见。记得你在怀中。